ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டெப்ஸ் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டெப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் அக்விசேஷன் இப்படி இமேஜ் அக்விசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு அர்த்தம்னா ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு கேமராலேயோ நம்ம வர ஸ்கேனர்லேயோ ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் இல்லையா ஒரு கேப்சர் பண்ணுறோம்ல இமேஜை அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் அக்விசேஷன் சொல்லுவோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது ஒரு இமேஜ் வேணும்னா அந்த இமேஜ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ணணும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஜென்ரலி இந்த ஸ்டெப் ப்ரீ ப்ராசஸிங் சச்சா ஸ்கேலிங் இஸ் டன் இந்த ப்ராசஸிங்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மே இதில் ஸ்கேலிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு கேமராவில் நம்ம வந்து ஒரு பிக்சரை கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அந்த பிக்சருக்கு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக நான் கொஞ்சம் அழகுப்படுத்துவோம் இல்லையா அதுக்கு அது அந்த ஸ்டெப் தான் இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் கான்ட்ராக்ட் அதாவது அந்த கான்ட்ராக்ட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ரி ரிலீசிங் நாய்ஸ் அண்ட் ரிமூவிங் ஆர்டிக் ஃபேக்ஸ் அதாவது எதாவது டல்லாக ப்ளர்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா இல்லை நாய்ஸிங்னா அதாவது ப்ளர்ரிங் தான் நாய்ஸே சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் அதான் இந்த இடத்துல தான் நம்ம அது மாதிரி பண்ணுவோம் அந்த இமேஜ் என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் கூடுதலாக அழகுப்படுத்துவோம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன்னா அந்த இமேஜோடைய அப்பியரன்ஸை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அதுக்கான குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டெப்பில் மூணாவது ஸ்டெப்பு ஓகேங்களா ஓகே ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் த யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் இமேஜஸ் ஆன் த இன்டர்நெட் ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாடலிங் ப்ராசஸிங் இந்த டிஜிட்டல் டொமைன் எக்ஸெட்ரா சாரி ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கலர் இமேஜ் ப்ராசஸிங் கலர் இமேஜ் ப்ராசஸிங்னா தெரியும் இல்லையா அந்த பிக்சருக்கு கொஞ்சம் கலரை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறது டார்க்கோ இல்லை லைட்டோ இல்லை வேறு கலரோ சேஞ்ச் பண்ணுறது இதனால் என்ன ஆகும்னா டிஜிட்டல் இமேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கலர் மாடலிங் தான் இந்த இடத்துல பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ்லேட்ஸ் அண்ட் மல்டி ரிசொல்யூஷன் ப்ராசஸிங் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ரிசொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இமேஜை வந்து வேறு வேறு இதில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் டிவிட் இன்ட்டு ஸ்மாலர் ரீஜியன்ஸ் ஃபார் டேட்டா கம்ப்ரஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார் த ப்ரிமிடியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம இமேஜ் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ நிறையா ஃபிக்சல் இருக்குன்னா அந்த இமேஜ் என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு தேவையான இடத்துல ஃபிக்ஸலில் அந்த இமேஜை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்போ இது மூலிமா இப்போ இப்போ டேட்டா கம்ப்ரஷன் பண்ணுறோன்னா இப்போ பெரிய இமேஜாக இருந்ததுன்னா பெரிய ரீஜனில் இருந்தால் அது சின்ன ரீஜனில் கொண்டு வந்து நம்ம கம்ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ்லெட்ஸ் அண்டு மல்டி ரிசொல்யூஷன் ப்ராசஸிங்கை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து அஞ்சாவது ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ டெக்னிக் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரெடியூசிங் த ரிக்வர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அண்ட் இமேஜ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இல்லையா நம்ம ஃபோன்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில ஆப் வச்சு இப்போ பெரிய நிறைய எம்பியாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது பேர் தான் கம்ப்ரஷன்ஸ் இப்போ கம்ப்ரஷன்ஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து எதுவுமே லாஸ்ட் ஆகக்கூடாது சைஸ் தான் கம்மியாகணுமே தவிர டேட்டா வந்து எதுவுமே லாஸ்ட் ஆகக்கூடாது அது பேர் தான் கம்ப்ரஷன் இதுதான்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸிங் மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸிங் இந்த இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் எக்ஸ்டாக்டிங் த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் அதாவது தேவையில்லாத காம்போனெண்ட் நம்ம இமேஜில் தேவ் நமக்கு இப்போ இமேஜ் இருக்குன்னா இமேஜில் பேக்ரவுண்டில் நிறைய இருக்குது எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷன் இப்போ செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இமேஜ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து தனித்தனியாக பிடிக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இமேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு செக்மெண்டேஷனாகவும் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் ஒரு செக்மெண்டேஷனாகவும் பிரிக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் செக்மெண்டேஷனை டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் எது அதாவது ஸ்டெப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்ஸில் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் எதுனா செக்மெண்டேஷன் தான் இது தனித்தனியாக பிரிக்கிறது ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் எடுக்கும் ஆனால் சக்ஸஸ்ஃபுல் கொலி சொல்யூஷன் கொண்டு வரதில் சில நேரத்தில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்குன்னு வந்து இந்த செக்மெண்டேஷனை நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் தன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபாலோ த அவுட்புட் ஆஃப் த செக்மெண்டட் ஸ்டேஜ் இப்போ இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்டை செக்மெண்டேஷன் பண்ணோம் இல்லையா அந்த செக்மெண்டேஷன் அவுட்புட் பொறுத்து தான் அது எப்படி ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கும் இந்த அவுட்புட் இஸ் எ ரா ஃபிக்சல் ட்ரா விச் ஹேஸ் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ரீஜியன் ஈட் ஷெல்ஃப் அது அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபிக்சல் பாயிண்ட்ஸாக வந்து எடுத்துக்கும் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த ட்ரா டேட்டா ரெப்ரஸன்டேஷன் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன் அப்போது இப்போ வந்து இங்கே ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரா டேட்டாவை வெறும் டேட்டாவை மட்டும் சென்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அது கரெக்டானதாக வரும் அதுதான் இங்கே ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டு டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் அனதர் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு ஆப்ஜெக்டின் ஆப்ஜெக்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறது தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது செக்மெண்டேஷன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ரெகனைசேஷன் ஆப்ஜெக்ட் ரெகனைசேஷன்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் இருந்துச்சுன்னா அது அது சன் அப்படின்னு ஒரு அசைன் பண்ணுறதா பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ரெகனைசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் பேஸு இந்த நாலேஜ் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் த இமேஜ் இஸ் லொக்கேட்டட் அதாவது இமேஜ் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அது சைஸ் என்ன அதோடய லிமிட் என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த நாலேஜ் பேஸ் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் வந் த இமேஜ் டேட்டா பேஸ் அஸ் ஏ ஹை ஹைலி ஹை ரிசொல்யூஷன் சேட்டலைட் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் பேஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹை ரிசொல்யூஷன் நம்ம இமேஜ் டேட்டா பேஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நாலேஜ் பேஸ் நம்ம வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது எப் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அது எப்போன்னா வேன் ஹை ரி ரிசொல்யூஷன் சேட்டலைட் பெரிய டேட்டா பேஸாக இந்த இமேஜ் இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் பேஸ் வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினோரு ஸ்டெப்ஸ் இமேஜ் அக்விஷன் இமேஜ் அக்விஷிஷியனா கேமராவில் கேப்சர் பண்ணுறது இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கான அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கறது இமேஜ் ரிஸ்டோரேஷன்னா அதோடைய குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு கலேஜ் கலர் இமேஜ் ப்ராசஸிங் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கலர் கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ்லெஸ் அண்ட் மல்டி ரிசொல்யூஷன் ப்ராசஸிங் அது ஸ்மாலர் ரீஜனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்கிறது அதான் நிறைய ஃபிக்சல் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சமான ஃபிக்சலில் கொண்டு வரது நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கம்ப்ரஷன் நம்மளுடைய டேட்டாவை கம்ப்ரஷன் பண்ணி வைக்கிறது அதை எம்பியை குறைக்கிறது வித்தவுட் சேனிங் சேஞ்சிங் த மீனிங் ஆஃப் த ஒரிஜினல் டேட்டா ஒரிஜினல் டேட்டாவில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் கம்ப்ரஷன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு மார்ஃபாலஜிக்கல்ஸ் தேவையில்லாதெல்லாம் எக்ஸாக்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செக்மெண்டேஷன் இமேஜை வந்து பிரிக்கிறது அண்ட் தென் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னால் பிரித்த அந்த செக்மெண்ட் பண்ணதை ரா டேட்டாவை தனியாகவும் எக்ஸாக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் தனியாகவும் பிரிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெகனைசேஷன் ஆப்ஜெக்ட் ரெகனைசேஷனாக என்ன ஆப்ஜெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றத சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலேஜ் பேஸு நாலேஜ் பேஸ்னால் அந்த ஃபிக்சல்ஸ் எங்கே இருக்குது எந்த சைஸில் இருக்குது எப்படி இருக்குன்றத நம்ம